আসসালামু আলাইকুম বিরিলনিউজ ডট কম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি আমি অ্যাডভোকেট এ বি এম শাহজাহান আকন্দ মাসুম তো আজকে আমরা আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অনলাইনে কিভাবে ক্ষতি আনার জন্য আবেদন করতে হয় আসুন আমরা এখন অনলাইনে কিভাবে কোথায় আবেদন করতে হয় সেটি আমরা দেখে নিই তো প্রথমেই আমরা যাব বাংলাদেশে যে জাতীয় তথ্য বাতায়ন আছে সেটিতে দ্যাট ইস বাংলাদেশ ডট গভ ডট বিডি এই যে আমরা চলে আসছি বাংলাদেশ ডট গভ ডট বিডি সকল তথ্য সেবা এক ঠিকানে বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন এর টপ মেনুতে দেখবেন যে এই যে চৌষট্টি জেলা একটি মেনু আছে সেটাতে আমরা ক্লিক করছি ক্লিক করার পর এখানে চলে আসছে দেখুন এই যে বিভাগগুলো আছে এবং বিভাগভিত্তিকভাবে সকল জেলাগুলোর বর্ণনা আছে তো আমি যে আমি ঢাকা জেলার একটি একটি মৌজার আমি খতিয়ান বের করার আপনাকে দেখাবো সেটা হচ্ছে ঢাকা বিভাগ এখন দেখেন আমি চলে যাচ্ছি ঢাকা জেলাতে ঠিক করলাম ঢাকা জেলাতে চলে যাচ্ছি ঢাকা জেলাতে চলে যাওয়ার পর দেখেন এই যে ঢাকা জেলা আসছে বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন ঢাকা বিভাগ ঢাকা জেলা এখন আমি একদম রাইট বারে চলে যাচ্ছি রাইট বারে নিচের দিকে আসতে আসছি আমি এই এই যে দেখুন এখানে নকলের জন্য আবেদন একটি মেনু আছে আমি এখানে ক্লিক করছি ক্লিক করলাম এই যে এখানে উল্লেখ আছে নকলের জন্য আবেদন এখানে যে ঘরগুলো আছে যেগুলো স্টার মার্ক রেড স্টার মার্ক সেগুলো আপনাকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে আমি প্রথমে আমার নাম দিচ্ছি এ বিএম শাহজাহান আকন্দ বর্তমান ঠিকানা এটা না দিলেও চলবে দিচ্ছি না তারপর মোবাইল নাম্বারটা দিচ্ছি মোবাইল নাম্বার দিলাম একটি তারপর নকলের ধরন আমি কি নিব আর এস খতিয়ার নিব সি এস খতিয়ার নিব মহানগর নিব নাকি এস এ খতিয়ার নিব কি নিব আমি মহানগর খতিয়ার নিব সাপোজ মহানগর খতিয়ানে আমি ক্লিক করলাম তারপরে আমি জমিটি যে আমি যে জমিটির খতিয়ান উঠাতে চাচ্ছি সেই জমিটি কোন উপজেলা বা থানার অধীন সেটি এখন আমাকে দিতে হবে আমি দিচ্ছি এটা হচ্ছে কাফরুল থানাধীন এই যে কাফরুল চলে আসছে কাফরুল থানাধীন আমি দিলাম কাফরুল জেল নাম্বার এখানে জেল নাম্বার যে যদি আপনার জানা থাকে আপনি দিয়ে দিতে পারেন যেমন আমি জানি এটা জেল নাম্বার হচ্ছে তিন দিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে খতিয়ার নাম্বার মহানগর যেটা খতিয়ার নাম্বার সেটা এখন আমি টাইপ করি আমি আমার খতিয়ার নাম্বার হচ্ছে এগারো হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ হ্যাঁ এটা আমি দিয়ে দিলাম এখন এরপরে আপনি জাতীয় আইডি দিতেও পারেন এর বাধ্যতামূলক না ইমেল টেলিফোন নং বাধ্যতামূলক না এখন যেটা আপনাকে দিতে হবে আপনি আপনাকে আপনার যদি এটা জরুরিভাবে প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি জরুরিতে দিতে পারেন জরুরির জন্য আপনার আলাদা কিছু ফি দিতে হবে তারপর মৌজা মৌজা হচ্ছে এটা অটোমেটিক্যালি সিলেক্ট করে নিছে মৌজা হচ্ছে জোয়ার সাহারার অংশ এটা মৌজা তারপর আপনি যদি সাপোজ মনে করেন যে আপনি ডেলিভারি আপনি সাধারণভাবে দিলেও চলবে সেটাও দিতে পারেন তো আমি সাধারণই দিচ্ছি আমার এত জরুরি না আমার পেলেই হলো নকলটি কিভাবে পেতে চান জেলা সেবা কেন্দ্র যেটা আছে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সেটি থেকে আপনি সরাসরি নিয়ে আসতে পারেন বা আপনি যদি মনে করেন ডাকযোগে নেবেন তো ডাকযোগও নিতে পারেন তো আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব জেলা সেবা কেন্দ্র হতেই নিয়ে আসার জন্য আমি যেন জেলা সেবা কেন্দ্র কেন্দ্রতে আমি ক্লিক করলাম তারপর হচ্ছে কোর্ট ফি কীভাবে প্রদান আপনার এই খতিয়ানটি নেওয়ার জন্য সরকারকে কোর্ট ফি দিতে হবে সেই কোর্ট ফি আপনি কিভাবে দিতে চান সেটা জন্য জেলা সেবা কেন্দ্র গিয়েও দিতে পারেন আবার ডাকযোগেও আপনি পাঠাতে পারেন তো আমি জেলা সেবা কেন্দ্রতে গিয়েই আমি দিয়ে আসব তারপর দেখুন এখানে লেখা আছে দাখিল করুন বাটনে ক্লিক করার পর রসিদটি প্রিন্ট করে নির্দিষ্ট স্থানে কোর্ট ফি লাগিয়ে জেলা সেবা কেন্দ্রে পৌঁছে দিন ফর্মটি প্রিন্ট করতে না পারলে হ্যাঁ প্রিন্ট ঠিক না জেলা সেবা কেন্দ্র ঢাকা জেলা প্রশাসকের যেহেতু আমি ঢাকায় তাই এটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঢাকা দেখাচ্ছে আমি এখন এটি সাবমিট করছি দেখুন একটু ভালোভাবে আর একবার একটু দেখিয়ে নিচ্ছি ঢাকা জেলায় ঢুকে নাম মোবাইল নাম্বার যেগুলো রেড স্টার মার্ক সব এগুলো পূরণ করে আমার ক্ষতির নাম্বারটি লিখে আমি এখন দাখিল করণে দিয়ে দিলাম ক্লিক এ দেখুন দাখিল করণে ক্লিক করার সাথে সাথেই আমার এখানে একটি আইডি নাম্বার পড়েছে এই আইডি নাম্বারটা হচ্ছে আমার আমি যে অনলাইনে আবেদনটি করছি সেটির আইডি নাম্বার আমার নাম এখানে আসছে আমার মোবাইল নাম্বার আসছে মোবাইল নাম্বারটি ডামি মোবাইল নাম্বার এই নাম্বারে ফোন করলে আমাকে পাবেন না আপনারা তো যাই হোক তারপরে নকলের বিবরণ উপজেলা উপজেলা কাফরুল মৌজা জোয়ার সাহারা অংশ নকলের ধরন মহানগর খতিয়ার নম্বর এগারো 
কোট ফির পরিমাণ 12 টাকা এখানে আমি যদি এখানে सपोज যদি আমি এটা ডাক যোগে দিতাম তাহলে কিছু 5 6 টাকা বেশি আসতো তো এখন এটি প্রিন্ট করে এই যে জায়গাটা এখানে হচ্ছে কোট ফিটা সংযুক্ত করে দিতে হবে এখন আচ্ছা প্রিন্ট করার আগে আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দেই সেটা হচ্ছে আপনার এখানে যে আইডি নাম্বারটা আছে এই আইডি নাম্বারটা আপনার অনলাইনের আবেদনের কি অবস্থা এটি দেখার জন্য এই আইডি নাম্বারটা আপনার মোবাইলে এসএমএস অপশনে গিয়ে টাইপ করে আপনি যদি 16345 নম্বরে যদি আপনি পাঠিয়ে দেন তাহলে আপনার এসএমএস এ ফিরতি এসএমএস চলে আসবে যে আপনার দরখাস্তটি কি পর্যায়ে আছে তো এই হচ্ছে বিষয় এখন আমি এটা প্রিন্ট করব প্রিন্ট করে এই যে প্রিন্ট অপশন চলে আসছে প্রিন্ট অপশন করে আমি প্রিন্ট করার পর আমি এই জায়গায় আমি কোট ফিটা আমি লাগিয়ে দেব কোট ফিটা লাগিয়ে দেওয়ার পর হচ্ছে আমি তারপরে জেলা ই সেবা কেন্দ্রে গিয়ে আমি এটা জমা দেব এবং জমা দেওয়ার পরে ইনশাআল্লাহ আমার যে খতিয়ানটি আছে তো খতিয়ানটি আমি হয়তো পেয়ে যাব আশা করি তো এই হচ্ছে অনলাইনে কিভাবে খতিয়ানোর জন্য আবেদন করতে হয় এটি হচ্ছে প্রক্রিয়া তো আশা করি আপনারা জিনিসটি বুঝতে পেরেছেন তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি আবার আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন এবং বিরিল নিউজের সাথে থাকবেন আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে এটি আমাদের কমেন্টে জানাতে পারেন কিংবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে ল অ্যান্ড পাবলিক গ্রুপ সেখানেও করতে পারেন তো আশা করি সঙ্গে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করুন বেল বাটনে ক্লিক করুন ধন্যবাদ